ओके फ्रेंड्स वेलकम वंस अगेन कंडीशन नंबर वन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की स्टार्ट करने जा रहे हैं और कंडीशन ये रही आपके सामने प्लेन पैरेलल टू एच पी एंड परपेंडिकुलर टू बी पी क्या बोला बेटा प्लेन पैरेलल टू एच पी एंड परपेंडिकुलर टू बी पी अब जैसा कि मैंने कंडीशन बोला और आपने लास्ट लेक्चर बहुत अच्छी तरह देखा है तो पिक्चर आपको क्लियर हो चुकी होगी कि अगर प्लेन एच पी के पैरल है तो टॉप व्यू में टू शेप देखेगा वीपी के परपेंडिकुलर है तो फ्रंट व्यू में लाइन देखेगी जिन बच्चों ने सोची एक छोटा सा लेक्चर जो लास्ट लेक्चर क्लियर करा वो कितने ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं यहां पर बच्चा फॉरन बोल सकता है सर टॉप व्यू विल बी अ ट्रू शेप एंड फ्रंट व्यू विल बी अ लाइन आइए कंडीशन को समझने के लिए मैं एक रेक्टेंगुलर प्लेन अपने हाथ में उठा लेता हूं और ये रहा रेक्टेंगुलर लैमिना अब मैं ये बोल रहा हूं ये एच से क्या है पैरेलल और वीपी के क्या है परपेंडिकुलर एच के पैरेलल वीपी के परपेंडिकुलर आइए इसको और करीब से समझने के लिए मैं एच और वीपी आपके सामने लेकर आता हूं और एच और वीपी के बीच इसके प्रोजेक्शन को हम फील करते हैं ओके फ्रेंड्स दिस इज एच दिस इज वीपी हेयर वी हैव द रेफरेंस लाइन आई एम गोइंग टू एक्सटेंड दिस लाइन दिस इज एक्स एंड एयर वी हैव वाई ये एक्स वाई आपको दिखाई दे रहा है यहां पर थोड़ा सा हाँ एक्स एंड वाई नाउ अब प्लेन कहाँ है हमारे पास ये रहा प्लेन दिस इज पैरल टू एच पी एंड परपेंडिकुलर टू वी पी एंड फॉर कन्वीनियंस आसानी के लिए मैंने इसको एच पी पे नहीं रखा है एच पी से ऊपर है और वी पी से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस रखा है अब आप बताइए आपको फ्रंट व्यू में क्या दिखाई दे रहा है द आंसर इज आप कहेंगे सर फ्रंट व्यू में हमको एक लाइन दिख रही है तो मैंने मेरे बच्चे ये बना दी एक लाइन अब आपको टॉप व्यू में क्या दिख रहा है बताइए तो आपको टॉप व्यू में एक रेक्टेंगल यहां पर दिखाई देगा आई रिपीट मैंने बोला टॉप व्यू में आपको एक रेक्टेंगल दिखाई देगा तो मैं एक रेक्टेंगल को यहां पर ट्रेस कर देता हूं ताकि आपको आसानी से कंडीशन को समझा सकूं मैंने टॉप व्यू में एक रेक्टेंगल ये ट्रेस कर दिया अब आप गौर से अच्छी तरह ध्यान से देखिए मेरे दोस्त ये रहा आपके पास प्लेन टॉप व्यू इज अ रेक्टेंगल दैट इज ट्रू शेप एंड फ्रंट व्यू इज अ लाइन दैट विल रिप्रेजेंट द ट्रू लेंथ ऑफ दिस डायमेंशन तो मैं ये कह सकता हूं जो फ्रंट में लाइन दिख रही है वो सरफेस की ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है इंपॉर्टेंट है और अगर नेमिंग की बात करूं तो टॉप व्यू में आप देखें यहां पर इस पॉइंट को मैं अगर कहूं कैपिटल ए दिस इज कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी तो टॉप से देखिए ये रहा आपके पास स्मॉल ए बी सी एंड हैवी हैव डी फ्रंट व्यू में ये सभी एक ही प्रोजेक्टर पे मिलेंगे ये प्रोजेक्टर मैंने ड्रॉप कर दिया ये प्रोजेक्टर है और फ्रंट व्यू में आप देखिए ए डैश डी डैश सो हेयर वी हैव ए डैश दिस इज डी डैश ब्रैकेट में दिस इज बी डैश और सी डैश ब्रैकेट के अंदर ये रहा अब हम क्या करते हैं बेटा याद करिए हम एच को क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो ऑब्जेक्ट गया ऑब्जेक्ट ने अपने प्रोजेक्शन यहां पर दे दिए और एच को मैं क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करता हूं इसको हटाया और एच ये गया क्लॉक डायरेक्शन में कंडीशन कितनी ज्यादा आसान खत्म हो चुकी है कुछ भी नहीं अब हमें क्या करना है हम यहां पर बनाएंगे कैसे क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा मैं कंडीशन आपके सामने बनाता हूं तो हेयर वी हैव द रेफरेंस लाइन एक्स एंड वाई और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि बेटा ऑलवेज ड्रॉ द ट्रू शेप फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बोला क्या बोला ऑलवेज ड्रॉ द ट्रू शेप फर्स्ट इसको लिख लीजिएगा आप कंडीशन जहां लिखी है उसके आगे लिख लीजिएगा ऑलवेज ड्रॉ द ट्रू शेप फर्स्ट मतलब सबसे पहले ट्रू शेप बनाया जाएगा ट्रू शेप टॉप व्यू में दिख रहा है तो इसलिए मैं सबसे पहले टॉप व्यू बनाऊंगा तो टॉप व्यू में कोई भी डायमेंशन अभी अपनी मर्जी से कोई भी रेक्टेंगल के डायमेंशन मैंने यहां पर ले लिए हैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं और नेमिंग सबसे पहले ध्यान रखें देखिए मैं फ्रंट नहीं बना रहा हूं मैं पहले नेमिंग करूंगा तो दिस विल बी ए बी सी एंड डी और फ्रंट व्यू में अब मैं प्रोजेक्शन ड्रॉप करता हूं तो फ्रंट व्यू में प्रोजेक्शन ड्रॉप करता हूं ये यहां गया ये फ्रंट में प्रोजेक्शन यहां चले गए और फ्रंट व्यू विल बी अ लाइन पैरल टू एक्स वाई ये रही फ्रंट व्यू विल बी अ लाइन पैरल टू एक्स वाई दिस इज ए डैश दिस इज बी डैश हेयर वी हैव सी डैश And this is D dash. अब हम इसको क्या बोलेंगे बेटा जरा ध्यान से देखिए दिस इज वॉट दिस इज ट्रू शेप ऑफ सरफेस और ये क्या है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस विल बी द ट्रू लेंथ ऑफ दी सरफेस ये सरफेस की ट्रू लेंथ कहलाएगी और ये ट्रू शेप जिसमें दोनों डायमेंशन ट्रू है लेंथ भी ट्रू है और ये ब्रेथ भी इसको हम कहें तो ये भी ट्रू है आइए 
अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं यहां पर याद है आपको लाइन में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी लाइन को एक्सटेंड किया जाए किसी प्लेन पर और जब वो टकराती है तो एक पॉइंट प्रोड्यूस करती है उसको हम ट्रेस कहते हैं तो लाइन के केस में जो ट्रेस थे वो पॉइंट प्रोड्यूस कर रहे थे ठीक इसी तरह प्लेन में भी ट्रेस होंगे और जो प्लेन में ट्रेस होंगे वो लाइन प्रोड्यूस करेंगे आइए देखते हैं इस कंडीशन में क्या यहां पर कोई ट्रेस है हमारे पास मैं एच और वीपी दोबारा आपके सामने लेकर आता हूं ये रहा एच वीपी और ये रहा मेरे पास रेक्टेंगुलर लैमिना अब गौर से देखो बेटा अगर मैं इसको चारों तरफ से एक्सटेंड कर दूं एक्सटेंड मतलब इसके डायमेंशन को बढ़ा दूं जैसे ये लेंथ को बढ़ा दूं यू और इस ब्रेथ को यहां से ऐसे बढ़ा दूं तो क्या कभी ये एच या वी किसी से इंटरसेक्ट करेगा तो क्या कभी ये एच या वी किसी से इंटरसेक्ट करेगा तो आपका आंसर होगा सर एच से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा पर वी से जरूर करेगा और एक लाइन प्रोड्यूस करेगा और वो लाइन ये रही वो लाइन ये रही और यही लाइन कब 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 पैदा हुई कब आई कब प्रोड्यूस हुई जब प्लेन वीपी पर इंटरसेक्ट करा तो वीपी पर इंटरसेक्ट करने से क्या मिलता है वीटी मिलता है तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन इस टाइम रिप्रेजेंट कर रही है वर्टिकल ट्रेस को जी अगर आप इस पर बेस ऑब्जेक्टिव देखें तो देखिए एस पर यहां पर कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव हो सकता है जो कि यह कहता है क्वेश्चन कि इफ अ प्लेन इज पैरल टू एच पी एन पर पेंडिकुलर टू वीपी देन इट्स एच टी एन वी टी विल बी ऑप्शन ए इट्स एच टी विल बी अ लाइन पैरल टू एक्स वाई एंड नो वी टी ऑप्शन बी इट्स वी टी विल बी अ लाइन पैरल टू एक्स वाई एंड नो एच टी ऑप्शन नंबर सी इट्स एच टी विल बी अ पॉइंट एंड नो वी टी ऑप्शन डी इट्स वी टी विल बी अ पॉइंट एंड नो एच टी कौन सा आंसर करेक्ट होगा The answer B is correct. Its VT will be a line and parallel to XY and no HT. So friends, we have seen condition number one. It is very good. Now we will meet in the next lecture and we will talk about the conditions in the next lecture. Thank you friends.